బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు స్వాతి మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ ఇంకా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఊరికి ఎప్పుడు నువ్వు నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను హాయ్ గాయస్ సో దిస్ ఇస్ స్వాతి ఛానల్ యూ గాయస్ నో సో ఐఎమ్ నగేష్ ఫస్ట్ టైం మీరు నన్ను చూస్తున్నట్లయితే అది చూసావా అందుకే నా పని నేనే చేయాలి ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి రైట్ అండి సో ఇలానే డామినేట్ చేద్దాం అనుకుంటారు కానీ మనం ఇవ్వం కదా ఛాన్స్ సో ఇవన్నీ చెప్పలే అనుకుంటున్నా Uh, of course of course, course. Let's do that let me try okay uh, okay hello guys anta easy kaadu indi okay so hello guys this is swati welcome back to my channel if you guys are watching me for first time please go and check out my other Telugu videos cheppali it doesn't matter right no okay sare idi telugu channel nu telugu lone maatladali telugu cheppu telugu lone cheppu హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు స్వాతి నన్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నా ఆధార్ నా వీడియో స్వాతియా నీ గురించి నీ ఛానల్ కదా నీ పెళ్లి కాదు చూస్తున్నాను ఓకే సార్ దెన్ ఆల్ గో విత్ మై నేమ్ సో నా పేరు నగేష్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ఈ ఛానల్ కాదు స్వాతి ఛానల్ స్వాతి ఛానల్ ఓకే స్వాతి ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మనకి సాలిడ్గా దొరికాడు చెప్పండి సో తన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే షీ ఆల్సో సారీ తన వేరే వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి వెళ్ళి చూడండి మీరు అండ్ ఆల్సో లైక్ హర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సారీ ఇన్ని సార్లు సారీ చెప్పావు ఈజీ అనుకుంటున్నారండి కెమెరా ముందు ఏదో ఏదో మాట్లాడేస్తారు యూట్యూబర్స్ అనుకుంటున్నారు చాలా కష్టము నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది సో ఇంకా జోక్స్ అపార్ట్ అండి నేను ఇవాళ కుకింగ్ ఛాలెంజ్ అయిపోతున్నాను ఈయన వల్ల నాకు కూడా మధ్యలో ఇది అయిపోయింది బ్రేక్ బ్రేక్ అయిపోతుంది సో ఈ రోజు నేను కుకింగ్ ఛాలెంజ్ చేయబోతున్నాను టెన్ థర్టీ ఎందుకంటే చాలా మంది అడిగారు నన్ను కుక్ చేస్తారు మీ హస్బెండ్ అని అది కాకుండా ఈయన ప్రాధాన్యం మా హస్బెండ్ ప్రాధాన్యం కూడా చూపించాలి నువ్వు కుకింగ్ చేసిన నువ్వు వచ్చిన తర్వాత సాల్ట్ చూడమ్మా కారం చూడమ్మా అని ఎవరు అడుగుతున్నా టేస్ట్ చూడటం డిఫరెంట్ అండి చేయడం డిఫరెంట్ సరే ఈ రోజు నగేష్ కి ఆ ఛాలెంజ్ తెలియాలి అనేసి నేను చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఏదో కుక్ చేసేస్తే ఆ ఏముంది ఈజీగా అన్నట్లే ఫీల్ అవుతుంటారు వీళ్ళు కానీ కాదు సో అందుకని ఈ రోజు ఛాలెంజ్ అనమాట మీరు చూడండి ఎవరు ఎలా చేస్తున్నారో ఎవరి రెసిపీ ఎలా ఉంటుందో మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేయండి మా రెసిపీస్ వెయిట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం నన్ను డిస్ట్రాక్ట్ చేయండి సో నేనైతే స్విమ్ చేస్తానని చెప్పా కదా అండి సపరేట్ గా దాన్ని బాయిల్ చేసుకుని కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పసుపు వేసాను అంటే రెండేసి కొంచెం లైట్ బాయిల్ చేసుకున్నాక వెనక నుంచి అన్ని కట్ చేసి అందించేదాను అండి కుక్ చేసేటప్పుడు అందుకే తెలియదు ఇప్పుడు చికెన్ వాష్ చేసుకొని బ్రాక్లీ కడుక్కొని కట్ చేసుకుంటుంటే బాగుంది ఇప్పుడు ఎంత బాస్ అని తెలియాలి గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఎక్కువ ఆనియన్స్ వేసుకోండి కొంతమందికి ఏంటంటే ఎక్కువ ఆనియన్స్ వేస్తే స్వీట్ వస్తుంది అనేసి వెయ్యరు నాన్ వెజ్ లో నేనైతే వన్ ఫుల్ ఆనియన్ వేసాను ఇంకా సైజ్ ఆనియన్ వేసాను మీకు కావాలంటే లవంగం అలాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు నేనైతే అసలు వేయనండి ఎందుకంటే ఆర్దిని తింటాడు కదా కొంచెం ఎక్కువ పైన మసాలాలు అవన్నీ వేస్తాం కాబట్టి మళ్ళీ సపరేట్ గా వెయ్యం అనమాట వెతుకు వెతికితే దొరకదంటే ఉండదు బలే ఉందండి ఈ రోజు మాత్రం ఒక్కటి కూడా ఒక్కటి కూడా తెలియదు వెతుకుతూ ఉన్నాడు చిన్నగా అదెక్కడ ఇదెక్కడ అని అసలు టైమర్ పెట్టాలండి ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఛాలెంజ్ పెట్టుకున్నప్పుడు టైమర్ ఆన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక టూ అవర్స్ తీసుకొని ఒక ఒక్క ఐటమ్ చేస్తే ఎట్లా కదా కష్టం కదా గంట రోజు చేస్తారు కాబట్టి సాటర్డే సండే చేసి పెడతా కదా నీకు టీ చేసి పెడతా సాటర్డే సండే చికెన్ చేసి పెడతా అప్పుడప్పుడు అన్నీ చేస్తారు ఎక్స్పర్ట్ 
కుక్ అయ్యేటప్పుడు అయిపోతాయి కదా అమ్మ మొత్తం ఎందుకు చెప్పి ఇవన్నీ జస్ట్ వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కుక్ అయిపోతుంది తనకి నచ్చిన అన్నీ వేసుకుంటాడు అండి అందుకనే నేమ్ చెప్పడు అంటే చేసే ఐటెం నేమ్ ఎందుకు చెప్పడు అని అంటే అంటే మనకు తెలిసిపోదు కదా ఈ ఐటెం లో ఇది వేయరు అనేసి తనకి ఇష్టమైనవన్నీ కలిపి చేసి నేను చెప్తానండి ఏమేమి వస్తాను ఏమేమి వేస్తానో నేను చెప్తాను చెప్తాను కాకపోతే ఓకే ఓకే వెనకాల ఎవరైతే చాప్ చేసి ఇస్తారు వెజిటేబుల్స్ చాప్ చేసి ఇవ్వడము చికెన్ కడిగి ఇవ్వడము ఇలాంటివి చేస్తాం అనుకోండి అసలు ఆల్మోస్ట్ కుకింగ్ చాలా ఈజీ అవన్నీ చేస్తే కుకింగ్ చాలా ఈజీ కదా తను కుక్ చేసేటప్పుడు నేను వెనకాల అవి చేసిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ చేసుకోవాలి కదా అందుకే కష్టం అయిపోతుంది బాబు పసుపు యాడ్ చేస్తున్నా అండి నేను అయిపోతే నా నా కుకింగ్ అయిపోతే నేను తిని కూడా పడుకుంటాను మేబీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ యూ ప్రిపేర్ నువ్వు చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా అమ్మా టైమ్ చేస్తానండి నేను ఎక్కువ స్ట్రిమ్స్ తీసుకుంటే ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ పడతాయి నేను ఒక కొన్నే తీసుకున్నాను సో నేను వన్ ఈజ్ అయినా అనుకుంటున్నా నువ్వు బటర్ యాడ్ చేసుకోవద్దా నాకు ఎందుకు వాడుతును బటర్ అమ్మా నేను కావాల్సింది అందులోకి చీజ్ బటర్ వేరేది సో ఆనియన్స్ కొంచెం వేగిన తర్వాత జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తున్నా అండి దీన్ని కూడా కొంచెం వేయించాలి వేగాలి కొంచెము ఈ గార్లిక్ పేస్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా సో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత పచ్చివాసన పోయిన తరకు వేయించాలండి అది మీకు ఆల్రెడీ నా నార్మల్గా నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో ఎలానో అలాగే తర్వాత ఈ స్టిమ్స్ వేయాలి కొంచెం ఆయిల్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు అండి అంటే కొంచెం కర్రీ టేస్టీగా కావాలి కొంచెం పర్లేదు అనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఎలాగూ కొంచెం మొత్తం కుక్ అయ్యాక మొత్తం బయటకు వచ్చి ఇందులోంచి సో ఇవి కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత ఈ టొమాటోస్ వేసుకోవాలి వేసుకొని ఈ టొమాటోస్ ఈ స్ట్రింప్ అన్నీ కలిపి కుక్ అయినంత వరకు ఉంచాలి తర్వాత అన్ని మసాలాలు యాడ్ చేసేసుకొని అయిపోయింది మంది కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకుంటే అయిపోయింది మంది వెరైటీ ఉందమ్మా వెరైటీ అంటే చాలా మంది ఇంకా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా దీన్ని చాలా చేస్తారు నేను చాలా సింపుల్ రెసిపీ చెప్పాను చాలా చేసినప్పుడు కాస్త కొంచెం డిఫరెంట్ గా అట్లా చేస్తే బాగుంటది కదా ఇందులో ఏమేమున్నాయంటే అండి బ్రాక్లీ కట్ చేసేసాడు తర్వాత బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ ఈ ఫ్రెష్ క్రీమీ ఇది వేసాడు చీజ్ వేసాను కొంచెం రియల్ క్రీమ్ చీజ్ అంటే చెద్ద చీజ్ కానీ నార్మల్ది అయినా వేసుకోవచ్చు మేము ఈ రెండు వేసాడు ఈ రెండు కలిపేసాడు అది కొంచెం ఇది కొంచెం అండ్ తర్వాత సాల్ట్ లైట్గా లెమన్ స్క్వీజ్ చేశాడు తర్వాత ఈ సీజనింగ్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తున్నా అంటే రెడ్ పెప్పర్ ఇటాలియన్ సీజనింగ్ ఉంటుంది కదా అది యాడ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ బ్లాక్ పెప్పర్ అండ్ 
ఇది కూడా ఇది ఇవన్నీ ఆప్షనల్ అండి మీరు తినే టేస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ ఆప్షనల్ ఇది గార్లిక్ పౌడరు గార్లిక్ పౌడర్ కానీ గార్లిక్ సాల్ట్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్స్ అప్ టు యూ ఇందులో ఇది చికెన్ బ్రెస్ట్కి స్టఫింగ్ అని చెప్పాం కదా దీనిలో ఏంటంటే బ్రాక్లీ బెల్ పెప్పర్స్ అండ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసే వేశాడు అండ్ ఈ క్రీమ్ యాడ్ చేశారు ఫ్రెష్ క్రీమ్ ఫ్రెష్ మిల్క్ అండ్ రియల్ క్రీమ్ అనమాట తర్వాత ఈ చీజు చెదర్ చీజు మీకు ఏ ఏది కావాలనుకుంటే అది అంటే వైట్ కానీ ఇది కానీ రెండిట్లో రెండు యాడ్ చేసుకోవచ్చు వద్దు అనుకుంటే ఒకటైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది కానీ ఇది కంపల్సరీ అండి లేకపోతే బైండింగ్ బైండింగ్ ఉండదు వీటన్నిటికి వెజిటబుల్స్కి వాటికి వీటికి అండ్ ఈ రెడ్ పెప్పర్ క్రస్ట్ బెల్ రెడ్ పెప్పర్ అండ్ గార్లిక్ సాల్ట్ గార్లిక్ సాల్ట్ కానీ గార్లిక్ పౌడర్ కానీ ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను మా ఇంట్లో ఇది ఉందని ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఇది కూడా వేసావా అమ్మా సో సీజనింగ్కి ఇటాలియన్ సీజనింగ్ వేసుకున్నారు ఇవన్నీ ఆప్షనల్ అండి మీకు కావాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదు అంటే ఈ సీజనింగ్ స్కిప్ కొట్టచ్చు బ్లాక్ పెప్పర్ అండ్ సాల్ట్ అంతే ఇవన్నీ కలిపి మంచిగా ఇట్లా బైండ్ అవ్వాలి ఇదంతా బటర్ కూడా యాడ్ చేసా కొంచెం బటర్ యాడ్ చేశాడు దీన్ని ఇప్పుడు ఏంటి చికెన్ బ్రస్ట్ పైన సారీ స్టార్ట్ చేస్తాను కదా క్రస్ట్ లాక్ చేసేసుకొని ఓకే బ్రస్ట్ ఉంటుంది కదా బ్రస్ట్ మధ్యలో ఇది స్టఫ్ చేయాలి స్టఫింగ్ లాగా పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకే కూల్ సో అదండి మన స్ట్రింప్ ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో చూద్దానండి నాది స్ట్రింప్ అయ్యే లోపు ఆలిపినో పోపస్ చేస్తున్నాను నేను ఇది రెసిపీ అడిగారు అందుకని చూపిద్దామని ఫిక్స్ అయ్యా ఈ రోజు ఇది చాలా ఈజీ అండ్ చాలా త్వరగా అయిపోతుందండి ఎవరైనా సడన్ గా గెస్ట్ వచ్చినా కూడా చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో వాష్ చేసుకున్నాక కట్ చేసుకోవాలి అనమాట ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమి వేసావు చెప్తావా చెప్తా 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 ఫస్ట్ మనము ఆలపినోస్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అనేది అనమాట ఇలా మధ్యలో కట్ చేసుకొని ఇవన్నీ తీసేయాలి లేదా చాలా స్పైసీగా ఉంటుంది అనమాట స్పూన్ తోటి ఇలా తీసేయచ్చండి మీరు చేయి పెట్టకుండా తీసేసుకోండి ఇలా ఈజీగా ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ చేతులు మండుతాయి కాబట్టి అసలు అయినా స్పూన్తో ఈజీగా వస్తుంది బేసిక్గా చూడండి చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఐ మీన్ ఇది ఫ్లేవర్డ్ అండి ఆలిపిన ఫ్లేవర్డే తీసుకున్నాను నేను ఇలా ప్లెయిన్ కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు డిపెండ్స్ అనమాట ఇది వాడచ్చు ఇది వాడచ్చు నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను ఇది ఆల్రెడీ నగేష్ చికెన్లోకి దేనిలోకి యూజ్ చేశాడు సో అందుకని ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను నేను సో బేసికలీ నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాదు ఇది ఇవంతే ఉంటాయి ఆల్రెడీ చేసినవే కదా ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా చేసేవి ఉన్నాయి సో ఇందులో కొంచెం చీజ్ అనమాట మీ ఇష్టం మీరు ఏ చీజ్ అయినా వాడచ్చు దీన్ని బాగా ఇలా కలిపేయాలండి ఇంకా నేను ఇందులో బ్లాక్ పెప్పర్ కానీ ఇంకేమీ యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ స్పైసీగా ఉంటాయి కొంచెము ఇంకా మళ్ళీ ఇవన్నీ ఎందుకు అని యాడ్ చేయట్లేదు మీకు చూసుకోండి ఎన్ని ఆలపినోస్కి ఎంత స్టఫింగ్ పడుతుంది అనేది మీరు చూసుకొని కలుపుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ వేస్ట్ అయిపోతాయి అనవసరంగా ఎక్కువ స్టఫింగ్ కలిపేసి ఇది మిగిలిపోయి అలా అఫ్కోర్స్ మళ్ళీ రీయూజ్ చేయొచ్చు బట్ నాకు ఎందుకో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం ఎందుకో ఇష్టం ఉండదు కరెక్ట్గా సరిపోయిందండి మన స్టఫింగ్ ఇది కలుపుకున్నది సో దీని ఏం చేయాలంటే ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ మనము ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టేయాలి ఈ పైన అదంతా గోల్డెన్ కలర్లో రావాలండి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చిన తర్వాత తీసేయడమే అది ఒకసారి అప్పుడప్పుడు మధ్యలో చూస్తూ ఉండండి చెక్ చేస్తూ ఉండండి ఒక్కొక్కసారి ఈ చీజ్ మారటం వల్ల కూడా చేంజ్ అవ్వటం వల్ల కూడా త్వరగా గోల్డెన్ బ్రౌన్కి వస్తాయి సో బర్న్ అవ్వకుండా ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ మధ్యలోనే పెట్టేసుకోండి 
ఫ్రై చేసిన తర్వాత వీటిని ఇలా ఇలా ప్లేస్ చేయండి త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దగ్గర ఫైవ్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ పెట్టుకోండి యాక్చువల్గా దీనిపైన మనం కొంచెం లైట్గా బటర్ అప్లై చేసి బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఉంటాయి కదా దానిలో డిప్ చేసి కూడా పెట్టుకుంటే ఇంకా క్రిస్పీగా జ్యూసీగా బాగుంటాయి అన్నమాట దీనిపైన లైట్గా మళ్ళీ ఆయిల్ స్ప్రే చేసేసుకోండి బర్న్ అవుతుందా అంతే సో ఇలా పైన అంతా గోల్డెన్ రౌండ్ వచ్చిన తర్వాత తీసేయాలండి ఇది ఎయిట్ మినిట్స్ పైనే పట్టింది ఒక్కొక్క రౌండు కానీ వేడి వేడిగా తింటే ఉంటుంది మీరు కొంచెం కారం ఎక్కువ తింటే కొంచెం ఎక్కువే వేసుకోండి ఇది ఎక్కువ కారం ఏమి ఉండదు మాది సాల్ట్ మామూలుగా ఈ మసాలా పౌడర్ ఇంట్లో పట్టుకున్నానండి నేను అందరు పట్టుకునేది అందరు చేసుకునేది ఇది సో కొంచెం ఎండుకు వచ్చాక నేను కరివేపాకు వేస్తాను చాలామంది ముందు వేసుకుంటారు అనుకుంటా నాకైతే ఈ ఫ్లేవర్ చాలా రావాలన్నమాట కర్రీలో ఈ ఫ్లేవర్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ నాకు బాగా ఇష్టం కూడా కరివేపాకు చాలా మంచిదండి హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది నాకు చాలా ఇష్టం వేసుకోవడము ఇంకొంచెం ఎక్కువ వేస్తాను నేను సో ఇలా మధ్యలోకి స్లిట్ లాగా పెట్టి అందులో ఈ స్టఫింగ్ పెడుతున్నారండి ఇందాక నేను చూపు చెప్పాను కదా ఆ స్టఫింగ్ అంతా ఇందులో పెడుతున్నాడు టేస్ట్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు కానీ చూడటానికి మాత్రం ఫ్రై లాగా కాకుండా కొంచెం కుక్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం హెల్దీగా ఉంటుంది ఓకే సో నువ్వు అంత హెల్దీ వర్షన్ అనమాట మీరు ఇక్కడ ఒకవేళ ఈ జాయింట్ ఊడిపోకుండా మీరు టూపిక్స్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ పైన చాలా లైవి మళ్ళీ లైట్గా ఓకే సో ఇందాక చెప్పాము కదండి గార్లిక్ సాల్ట్ ఇవి కూడా లైట్గా పైన వేసుకోండి ఈటాలియన్ ఈటాలియన్ సీజనింగ్ కూడా అందులో తక్కువ వేశాడు ఇందులో సో ఇందాక స్టఫింగ్ దాంట్లో చాలా తక్కువ వేశాడంట కావాలని దీనిపైన వేసుకోవాలట ఇవి మళ్ళీ స్పైస్ లెవెల్ ని బట్టండి మీరు ఎంత కారం తింటారో అంత వేసుకోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ అనమాట ఓకే దాన్ని ఒకసారి అది కలపాలా కలపాలి ఓకే చూడండి సగం నా పా నాతోనే చేపిస్తున్నావు మళ్ళీ అయిందా బాబు ఎంతసేపు అంతేనా ఏదో ఒక టెన్ రెసిపీస్ చూపించే వాళ్ళగా పెద్ద షెఫ్ ఫీలింగ్ కోసం వేసుకున్నట్టు అనిపించింది నాకైతే అట్లే చూడటానికి అయితే ఎన్నిగానే కనిపిస్తోంది ఇలా ఫాయిల్లో చుట్టేసి ఇందాక చూపించాను కదా ఫాయిల్లో చుట్టేసి ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో పెట్టాలండి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మధ్యలో పెడితే బాగా కుక్ అయిపోయినట్లు వస్తుంది స్మాష్ చేస్తే ఇట్లా స్మాష్ అయిపోద్ది బటరు సిలాండ్రో అండ్ గార్లిక్ మూడింటిని ఇట్లా స్మాష్ చేసేయండి ఇది స్మాష్ అయిపోద్ది ఇది గార్లిక్ చూడండి
బాగుంటది కొంచెం నేను ఎప్పుడు నేనే చెప్తే బాగుంది ఓకే రెడీ బలవంతంగా చెప్పేస్తున్నా వెళ్తాను ఈ వంటలు మాత్రం ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయకండి సో ఫైనల్ గా నగేష్ విన్నయ్యాడు తప్పట్లేదు ఒప్పుకోక కాకపోతే ఆప్షన్ లేక ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది నాన్ వెజ్ లో నాది వెజ్ లో తంది నచ్చింది వాళ్ళకి కాకపోతే ఫైనల్ గా టోటల్ గా ఏది నచ్చింది అని అంటే నగేష్ చేసిన గార్లిక్ బ్రెడ్ నచ్చింది అని చెప్పారు సో ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే హండ్రెడ్ డాలర్స్ బెట్ పెట్టుకున్నాం మేము ఆ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కూడా ఇవ్వాలి నేను ఇప్పుడు తప్పదు సో మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చి చాలాసేపు అట్లా మా సిస్టర్ అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరు ఫుల్ నన్ను ఆడుకున్నారనమాట అదండి ఇవాళ వీడియో మీకు నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ నన్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఇప్పటి వరకు సపోర్ట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా 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 థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎందుకంటే చూస్తున్నారు కానీ ఎక్కువ లైక్స్ కొట్టట్లేదు లైక్స్ కొట్టడం వల్ల పాపం వేరే వాళ్ళకి పుష్ అవుతుంది అది సో ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై సిస్టర్స్ ఛానల్ స్వాతి ఆలస్యం అండ్ మై ఫేవరెట్ ఫ్రెండ్ అండ్ నైబర్స్ ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ